এবার আমরা আসবো একক বিহীন রাশি এই বিষয়টিতে একক বিহীন রাশি কাকে বলবো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি পারমাণবিক ভর পারমাণবিক ভর সমান হচ্ছে মৌলের একটি পরমাণুর ভর বাই হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর অর্থাৎ এই পারমাণবিক ভর যদি দেখি এটা দুটো সমজাতীয় রাশি এটা হচ্ছে ভর দুটো সমজাতীয় রাশির অনুপাত যদি কোনো রাশি হয় তাহলে সেই রাশির কোনো একক থাকে না এই রকম রাশিকে আমরা বলবো যে একক বিহীন রাশি এটা পারমাণবিক ভর একটা উদাহরণ হতে পারে আরও অনেক উদাহরণ আছে যেমন আপেক্ষিক গুরুত্ব সেটাও একক বিহীন রাশির মধ্যে পড়ে এবার আমরা আসবো একক একক কিভাবে আমরা প্রকাশ করব এককের প্রকাশের জন্য আমরা কয়েকটা পদ্ধতি ইউজ করি একটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতি একটা হচ্ছে এম কে এস পদ্ধতি একটা হচ্ছে এসআই পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বে এসআই পদ্ধতি সব জায়গায় বহুল প্রচলিত সিজিএস পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে কিভাবে প্রকাশ করা হয় আমাদের তিনটে মূল একক ছিল সেটা হচ্ছে মূল রাশির একক একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য একটা হচ্ছে ভর একটা হচ্ছে সময় এই তিনটে রাশির এককে আমরা মূল একক হিসেবে ধরেছিলাম তো সিজিএস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের এককে সেন্টিমিটার হিসেবে লেখা হয় ভরের এককে লেখা হয় গ্রাম হিসেবে সেকেন্ডকে লেখা হয় এস হিসেবে একইভাবে এম কে এস পদ্ধতিতে এম মানে হচ্ছে মিটার কে মানে কিলোগ্রাম এস মানে সেকেন্ড আর আন্তর্জাতিক পদ্ধতি যেটা এস আই এস আই পদ্ধতিটা হচ্ছে এখন ভৌতবিজ্ঞান বা ফিজিক্সের যে কোনো শাখায় এই এস আই পদ্ধতিটা বহুল প্রচলিত এস আই পদ্ধতিতে সাতটা মূল একক ধরা হয় সাতটি মূল একক এর মধ্যে প্রথম তিনটে আমরা বলেছি একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য একটা ভর একটা সময় এছাড়া আছে উষ্ণতা উষ্ণতার একক হচ্ছে কেলভিন কে দিয়ে লিখব দীপন প্রাবল্য বলে একটা রাশি আছে তার একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা আরো আছে প্রবাহ মাত্রা বা তরিৎ প্রবাহ এই একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার এ দিয়ে লিখব আর একটা হচ্ছে পদার্থের পরিমাণ পদার্থের পরিমাণ এটাকে আমরা লিখব মূল হিসেবে অর্থাৎ এসআই পদ্ধতিতে এই সাতটা একক একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা এই সাতটা রাশির এককে মূল একক হিসেবে ধরা হয় 